kona var skotin til bana í heimahúsi á Blöndósi í morgun. Eiginmaður hennar er alvarlega særður. Árásamaðurinn fannst látin á vettvangi og tvendir í haldi. Talið hafa átt þátt í döyða hans. Dó. Íbúar svæðisins eru harmistleiknir og við erum að ennþá að vinna úr því að þetta hafi er unnvörlega gerst. Dóttirins helsta hugmyndafræðings rússneskra stjórnvalda Alexander Stukins lést í gær þegar byfreiðinnar sprakk í loft upp nálægt Mosku talið er að faðirinnar hafi verið skotmarkið. Úkræðinu menn þvertaka fyrir aðild að árásinni. Kvikmyndagerðamaður sem myndað hefur rýrnun í öklaði 15 ár segist hafa haft miklar efasemdir um lofslagsbreytingar fyrir aldar fjórðungi. Hann hélt opnar fyrirlestur á alþjóðlegri í öklaráðstefnu í Hörpu síðdegis. Hátt nöyt, hátt svín, heilt lamb og fimm kjúklingar eru á veisluborðinu hjá landsliðinu í kjötskurði. Þeir eru á leið á sitt fyrsta heimsmestramót og nýta eldgosið í meiratölum sem innblástur. Gott kvöld. Maður á fertugsaldri skaut konu til bana á Blöndósi í dag og særði mannennar alvarlega. Hann fannst svo sjálfur látin á vettvangi en er ekki talinn hafa svift sig lífi. Lauruglega hafði fyrir sumar afskipti af árásamanninum vegna hótana og tók þá af honum byssur sem hann átti. Óðin Svan Óðinsson fettamaður hefur verið á Blöndósi í dag og þinn er lauruglega enn við störf á vettvangi. Nei, Heiðar, lauruglan lauk störfum í bil eða minnsta kosti hér rétt fyrir fréttir. En ég hugsa að hátt í 20 lauruglumenn hafa verið hérna á svæðinu samt í dag, bæði við húsið og eins lokunarpósta en gata var lokuð um tíma í dag. Við skulum fara eins yfir atburðarás dagsins. Um klukkan hálf sex í morgun barst lauruglunni tilkynningum að skotvopni hefði verið beitt í heimahúsi á Blöndósi og að um alvarlegt tilvik væri að ræða. Nú þegar á vettvangar komið kom í ljós að þarna hafði skotopnir eins og kom fram verið beitt gegn að minnsta kosti tveimur einstaklingum og annar látin, hinn særður og meintur gerandi var einni látin á vettvangi. Það er ekki grunur um að skotopni hafi verið beint að honum eða neitt þess aftar eða hann hafi notað skotopn til þess að taka eigið líf, en það er þó sérstaklega til rannsóknar hvernig hans andlátt bara að. Sangat heimildu fréttastofu fór árásamæðurinn inn í húsið og skaut húsráðandur með haglabyssu, karl og konu sem þar lágu í rúmi sínu. Konan lést en maður hennar er alvarlega særður eftir skot í magan. Sonur þeirra var í öðru herbergi á samt unnustu sinni sem var að gefa barni þeirra brjóst. Heimildi fréttastofu herma að sonurinn hafi ráðust að árásamannin. Birgir Jónarsson vildi ekki staðfesta þetta í samtalegu fréttastofu. Þau voru handtekin og er í haldi lauruglu en ekki hefur verið tekin ákvörðun um gæsluvarðfald. Það er alveg skýrt að sá maður tók ekki eigi líf heldur og honum var banað á staðnum. Já, það er það verið stöðra en það er bara eitt af því sem rannsótt málsins lítur af. Árásamaðurinn er fyrirrandi starfsmaður mannsins sem hann réðst á. Hann hefur átt við andlega erfileika að stríða. Hann var með byssu leifu og átti vopn en lauruglan hefur haft afskipti af honum vegna hótana með skotvopn. Já, ég get staðfist að það að fyrir nokkrum vikum hafði lauruglan afskipti af honum vegna vopna tilviks. Ég get ekki farið nánar út í það hvers vegna en í framhaldi þá tók lauruglan í sína vörslur skotvopn sem við komandi var skráðu fyrir. Þannig að hann hefur ekki verið með þau skotvopn í þessu tilveitur? Það má ætla það en rannsóknu þetta mun lúta því en aftur á móti teljum við að við höfum tekið þau skotopp sem við komum að skráðu fyrir. Var við komum að þá með byssulegu? Já. Ekki líkur fyrir hvort byssan sem notuð var hafi verið í eigu árásamannsins en hann var í það minnsta ekki skráðu fyrir henni að því er virðist heimildi fréttastofa herma til hafi staðið að svifta hann byssuleifinu á næstu dögum. Já, samfélagið hér á Blöndósi sem telur tæplega að þúsund manns er eðli málsins samkvæmt í Mólum eftir atburði dagsins. Það hafa fáur vilja að ræða við okkur fjölmiðla eins og gefur að skilja en sveitastjórnin sendi frá sér yfirlýsingu nú rétt fyrir fréttir sem við skulum fá að heyra. En ég mun hér með lesa sameiginlega yfirlýsingu fyrir hönd allra í samfélaginu. Íbúar svæðisins eru harmistleiknir og við erum ennþá 
að vinna úr því að þetta hafi raunverulega gerst. Hugur allra íbúa húnabyðar er hjá þeim látnu hlutaðandi og aðstandendum þeirra sem tengjast þessum hræðilega atburð. Samfélagið er í einhvers konar áfalli og allir eru að reyna ná utan um þessa atburði og þær tilfinningar sem þeim fylgja. Í litlu samfélagi eins og okkar eru allir kunningjar, vinir og eða ættingjar og atburður sem þessi ristir samfélagi djúgt. Við byðlum til landsmanna allra að standa með okkur á þessum erfiðu tímum. Við erum brotin og þykjum alla þá góða strauma sem þið getið veitt okkur. Eins óskum við þess að þið hugsið vel til þeirra sem þessum atburði tengjast. Það eru dökk ský yfir okkur núna en með ykkar hjálp komumst við í gegnum þetta saman. Það er við þetta að bæta að lokaður upplýsingafundur verður fyrir íbúa í félagsemilinu á Blöndósi núna klukkan átta í kvöld. Á honum loknum verður samverustund í kirkjunni þar sem að fólki gefst kostur á að fá áfalla hjálp frá Rauðakrossi Íslands. Einnig er bent á hjálparsíma Rauðakrossins 1717 sem er opinn allan sólaringin. Við á fréttastofunum munum að sjálfsögðu áfram fylgjast með málinu og öllum okkar miðlumenn kveðjum hýðan í bili. Takk fyrir þetta óðin svan á Blöndósi. Og við þurfum yfir í önnur mál. Eldgósið í meratölum er líklega yfirstaðið og lauk sennilega um klukkan sex í morgun að maði eldfjallafræði og náttúruvár hófs háskóla Íslands. Bjarmi frá góðstöðunum fjaraði út þegar leiða á liðna nótt og rétt fyrir sex steg þéttur mökkur upp úr nýrðra gíg opinu. Skömmu síðar datt góðsóróin alveg nýður. Eftir það hefur engin virkni verið sýnilega í gígunum þó gas streymi enn upp úr honum. Hvort hraun flæði ennþá úr hraun pollinum er ekki vitað á þessari stundu. Ef flæði hrauns hefur stöðvast er gósið yfir staðið. Rússneskir fjölmiðlar segja að Alexander Dúkin, einn helsti hugmyndafræðingur rússneskra stjórnvalda, hafi líklega verið skotmarkið þegar dóttir hans, Daria Dúkina, lést í gerkvöld eftir að bítlennar sprakk í loft upp. Daria var, eins og faðir hennar, einarður stuðningsmaður innrása Rússa í Úkraðinu. Dari hafði verið á listahátið nálægt Mosku með föður sínum til stóð að þau færu saman til baka til borgarinnar. Alexander Dúkin ákvað hins vegar á síðustu stundu að ferðast án hennar og lána henni byrjaði sína. Landkrús er jeppa sem sprakki loft upp á þjóði um 40 kilometra frá Mosku. Rannsókn hefur þegarleitt í ljós að sprengju var komið fyrir undir bílstjör á setinu. Talið er að Dari hafi látist samstundis. Fæðir hennar, Alexander Dúkin, hefur lengi verið álitinn einn helsti samstafsmaður og hugmyndafræðingur Vladimís Pútins Rússlandsfórseta, en Daria var sjálf vinsæl blaðakona og stjórnmálaskýrandi á sömu línu og fæðir hennar. Hún er mjög aktiv politikkur person, hún er 30 ára ára topmember af Dúkins neonazi parti. Hún er ein af þeirra person sem er konstantlega á all media, á all far right media í Rússa. She leads her uh, Telegram channel, which is very popular among Russian nationalists. And she always presents with her messages of hate, like she called for genocide of Ukrainians, she called Ukrainians a subhuman race, she called for public uh, public uh, killings of Ukrainian prisoners of war, etc. So yes, she's a, uh, Dugin's daughter, but she is, first of all, a very active member of uh, Russian uh, far-right nationalist neo-Nazi uh, influential scene. Rússneski fjölmiðlar hafa eftir fjölskyldu meðlimum að þeir telja að faðir Daríu hafa verið skotmarkið í árásinni. Engin hefur líst yfir ábyrð, en talsmaður aðskilnaða sinna í östurluta Úkraínu hefur þegar kent úkraínskum stjórnvöldum um verknaðin. Þau harðneita hafa átt nokkra aðild. Úkraínska ríkið stundi hvorki glæpi nýja hriðjuverk ólíkt því rússneska, sagði ráðgjafi Úkraínu fórseta í dag. Utaríkisráð þeirra segir það ekki til skoðunar að banna ferðalögu Rússa til Íslands. Nokkur Evrópuríki hafa þegar sett Rússum stólinn fyrir dyrnar og framkvæmdastjórni ESB tekur málið fyrir á næstu vikum. Varnarmálar á þeirra Rússlands segir slíkar hugmyndir líkta af hugmyndafræði nasista. Leiðtogar Eistrasaltsríkjana og Finnlands hafa allir líst í yfir að þeir styðja að Evrópusambandið banni rússneskum ferðamönnum að sækja aðildarlönd sambandsins heim. Það sé einfaldlega ekki veðigandi að á sama tíma og Rússland stjórn standi fyrir innrás í Úkrainu, þá er rússneskir borgarar að valsa um götur Evrópu. Og sumstaðar hefur frelsi Rússa til ferðalaga þegar verið takmarkað verulega. 
Þetta er hins vegar umdeilt. Þjóðverjar og fleiri hafa til dæmis ekki stutt hugmyndina og ekki Evrópu ráðið heldur, en framkvæmdastjórn Evrópu sambandsins tekur málið fyrir í lok mánaðar. Þó þessi hugmynd um allsherjar bans ég fjarri því orðin að veruleika og ekki endilega líklegt að svo verði, vandaði varnarmálar á þeirra rússa þessum þjóðum ekki kveðjurnar á blaðamannafundi í gær. Когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобия, идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза. Руки истории плохо усвоены теми, кто полагаясь на собственную силу, совершает насилие. Инга Тели Исландс ава комеде вир 1500 русныскир фердамен фрау тия дин раусин и Украину ховст фирир халву аури. Utan ríkisráðherra segir umræðuna um mögulegt ferðabann, eðli máls samkvæmt lengra komna annars staðar og nær landamærunum að Rússlandi. En er eitthvað í þess að veru til skoðunar hér? Það er ekki til sérstakra skoðunar að taka fyrir vegabrissáruðan eins og staðan er núna, en við fylgjumst með umræðu og ef það eru bætist í ykkur frekari rök, ég get ekki sagt til um hvernig hann ákvæmlega verður, en svo skiptum máli að halda þetta til haga, hægt sér að bregðast við þegar umræða ræða að taka móti fólki sem er þar í raun að flýja það ástand, hvort sem það eru stjórnar andstæðingar eða fjölmjöla fólk eða annars slíkt. Og ég hef skilið hérna hinlöndu líka þannig að það sé ekki verið að loka algjörlega fyrir það. Mikill erill var hjá lauruglunni á höfuborgarsvæðinu í nótt, tveir eru á sjúkrahúsi og þrýr í haldi lauruglu eftir hnífa árás á lækjartorki. Árásamennirnir og þólöndirnir eru allir undir tvítugu. Allar fangageymslur í Reykjavík fylgdust og þurfti að vista fólki í fangaklugum lauruglunar í Hafnarfyrði. Áskir Þór Áskirsson, aðstóðar yfir lauruglu þjóð, segir langt síðan grípa hafi þurft til þess. Hann segir nóttina hafa verið vonbrigði eftir dagskrá menningarnætur sem hafi gengið vel fyrir sig. Mikil unikadrykja var í bænum og ólæti yfir 20 atvikur og skráð þar sem hafa þurfti afskipti af ungmennum undir aldri og nokkur þeirra hafi þurft að færa í atkvarf. Allt að nýjasta um áhrif hlýnandi loftslags á jökla, hafís og sífrera verður rætt á ráðstefnirinni kriospýr eða fréð kvolfið sem hófst í hörpu í dag. Það var ekki vísindamaður heldur ljósmyndari sem setti ráðstefnina. Hann hefur myndað hörfun jökla í 15 ár, meðal annars þeirra íslensku. Á ráðstefnin verða fluttir 150 fyrirlestrar og þáttakendur eru 330 frá 33 löndum. James Barlow greið á vaðið og er hingað komin í 14. sinn síðan 2005. Hann ákvað því að skrásetja þróunina með því að setja upp myndavélar við jökla meðal annars á Íslandi. Þær taka myndir á hálftíma eða klukkutíma fresti í dagsbyrtu og hafa gert í 15 ár. Mestu breytingarnar segir hann sjást á Sólheimajökli, Skriðjökli úr Mýrdalsjökli. Og Sólheimajökull hörfað ekki bara, heldur þyngdist hann líka um tugi ef ekki hundruð metra. The world warms, it melts ice. We get that. We've understood that since we were a year old, you know, and a mother put an ice cube in your hands. And so when we are able to see through these pictures that all this ice is going away, people go, aha, okay, I understand that climate change is real. Tæplega tveggja daga umsátri um hótel í Mogadishu og Höðuborg Sómalíu lauk í dag þegar sómölskum hersveitum tókst að yfirbjöga liðsmenn Alshabab reyðverka samtakana sem reyðust þar inn á föstudags kvöld. Á þriðja tug eru látin og á annað hundrað eru særð. Hótelið er í rúst eftir árásina sem hófst með því að tveir bílar voru sprengdir í loftu fyrir utan bygginguna. Liðsmenn Alshabab strimdu svo inn, tóku fjölda fólks í gíslingu og heldu því á efri hæðum hótelsins. Alshabab samtökin ráða yfir stórum svæðum í Sómalíu og hafa ítrykað gert mannskeiðar árásir í Mogadísjú. Uppgangur hefur verið í fiskeldi á Íslandi undanfarin ár. Háskólin á Hólum er eini háskólin á landinu sem býður upp á nám í fiskeldis og fiska líffræði en sú starfsemi færist brátt um sett. Já, það er óhætt að segja að fiskeldis og fiska líffræði deild háskólans á Hólum sé að færa út kvíatnar. 
Deildin hefur nú fengið afhent tæplega 2000 fermetra húsnæði fyrir starfsemi sína sem hinga til hefur að mestu verið á Söðakrúki. Nýju hátækni fristuhúsi er nú ætlað að rísa í því rými sem skólinn hefur hinga til haft fyrir kennslu og rannsóknir. Það var því ekki annað í stöðunni en að finna nýtt húsnæði undir kennsluna. Nýja húsnæðið er þó tímabundin laust en skólinn áformar að byggja sérstakt hús undir deildina á næstu árum. Þetta breytir mjög miklu fyrir fiskaldis og fiskalífræði deildina. Það eh, gerir okkur í rauninni kleift að halda áfram með okkar áform um að efla nám í fiskaldi og, og víkka það út. Þetta, gerir, þetta gefur okkur líka möguleika á að efla samfélagið hérna á hólum og fáum við nefnundarna nær okkur og starfsfólk fiskaldis og fiskalífræði deildar. Þannig að þetta opnar á ansem, ansem mörg tækifæri. Og þó ekki sé aðgengi að saltvatni á nýjastaðnum, þá eru kostir sem fylgja húsnæðinu. Við höfum verið í aðstöðu sem er ekki beint fiskeldistöð, meira rannsóknastöð. Hér eru kannski meiri tækifæri nefnundur til að kynna svona fiskum í svona raunverulegri eldis aðstæðan líka. Háskólinn á Hólum er eini háskólinn sem býður upp á nám í fiskeldis og fiskalífræði. Aðsókn í námið hefur aukist undanfærin ár en mætti vera jafnvel enn meiri. Og það er ekki bara vandunum fólki í námið, það er sennilega vandunum fólki í yðinaðin líka. Og, og, það er, það, og það er ekkert að fara að breytast. Ég meni að maður skoðar heimsframleyslu í fiskildi þá síðustu 20 árin er þetta búin að margfaldast. Og hérna, þannig að það er, það er ekkert að fara að stoppa núna. Fólk þarf að borða. Eftir margra ára undirbúning er landsliðið í kjötskurði á leið á heimsmestramót í næsta mánuði. Eldgósið í meiradölum er þeim innblástur á vestlubórðinu. Við hittum landsliðið á lokaæfingu í dag en liðsmenn þess hafa undirbúið keppnina síðan fyrir heimsfarundur. Og nú er loksins komið að því. Eftir átta daga leggja þessir sex kjötiðinaðmenn af stað til Sacramento í Kaliforníu til að keppa í heimsmestramóti í kjötiðin í fyrsta sinn. Þetta er bara málið. Stressið er byrjað og stutt í keppni og, og hérna, við erum búin að vera æfa núna í, já, megnið af þessu ári alveg mjög reglulega. Keppendur þurfa að hafa áhyggjur af um það bil öllu öðru en að það sé ekki nægt kjöt á beinunum. Komum bara saman, skerum kjötið, við erum að skera hálft naut, hálft svín, heilt lamb og fimm kjúklinga og við erum að græja þetta tilbúið í kjötborð og hérna, Marinn er að skreitt þannig að það sé allt saman bara tilbúið í eldun. Í það fá þeir þrjá klukkutíma og kortir. Dómararnir dæma samvinnuna, vinnubrögðin, hreinlæti, nýtingu og frumleihitt. Og reyna fyrir ráta hína þeir undir okkur ef þeir eru hægtir. Að þeir eru alltaf með nokkra vöru sem ekki séð áður annars staða sko. Til dæmis hérna þess í hérna. Þessi, þetta er lamba frambartur, pildur. Og hann stendur á löppum, við erum sönnum kallar hann að krampa steik eða eitthvað laus. Eldgósið í meiradölum er þeim innblástur á vistlubórðinu. Þeir er enna hraun hérna sér hvorum megin og í miðinni til að ná aðeins hrauninu inn. Og ætlaði að vinna þetta? Að sem þú. Við þessu við erum við búin að eyða fjórum árum í þetta. Það er fara við stefnum hátt. Hestafólk á eigunni Ekuru nálægt Stokkhólmi getur nú gert innkaupin á hestbaki eftir að stjórnandi kaufilagsbúðarinnar á Ekuru Settu upp ekki bílastæði heldur hrossastæði nálægt búðinni. Jag kom att tänka på det här med hästparkering då just för att vi har så extremt mycket hästägare här ute och många som har egen gård eller har tillgång till en bekant med gård och har hästar där eller lånar hästar och ut och rider då. Men de har historiskt sett kanske inte haft något ställe och så ska säga som en rastplats då, eller ett ställe att bara stanna upp och ta det lugnt. Og da ble det naturlig, tykte jeg, at vi kan vel gjøre det og noen ting for bygden, for vi er enda en, en konsumentegde forening da. Vi som bor her lokalt, vi handler lokalt, og eh, jeg tror at man ser at det er mye hestfolk, og eh, vi handler litt troget og lojalt i Coop. Så at, eh, det er bra når man kan stødje hverandre. Det er 1900 hester av Ekuru, en av hver 13 ibuer av Eyuni. Ja, men med økende, med skjenende bensinpriser. <laughs> Så det er bra å kunne ta hester. Og sala av gullrotum i køyfelagene hever økist marktøkt, sier Burman. Huvudsaken var jo ikke å lokke inn dem i butikken, utan det var jo just å gjøre noe for dem, så det finnes en mulighet for dem å stanne. Sen har det jo blitt naturligt ändå at visse har passet på. 
Och tar det som en liten rastplats. Säg att du är ute med bilen och åker längs motorvägen och så finns det ju rastplatser överallt. Men när du är ute och rider med hästen här på landet så finns det inte naturliga rastplatser. Så därför har vi valt att vi har gjort en hästparkering och satt en liten bänk så att de kan sitta och ta en lugn stund. Då. Och vill de köpa lite morötter till hästen så får de göra det. Och då var det lite till veders. Nordöstern kolla eller kallt i nordvästern till och morgonen. Annars hägar det brettligt åt. Skida mest och skurir en längst av bjärtvidri vida för norrland. Hitti vida 8 till 14 steg över dagen. En likor av nätturfrosti, enkum i insvet om nordöstanlands. Hrabb Guðmundsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir horfurnar eftirfréttir, en fyrst ætlar Helga Margrét Höskuldsdóttir að segja okkur frá því helsta í íþróttum. Meistaramóti Evrópu líkur í dag og tvær íslenskar hjólreðakonur hjóluðu á EM í götuhjólreðum. Valskonur tryðu sig áfram í umspilsleiki um sæti í riðlakeppni meistaradeldar Evrópu með segri á írsku meistarunum Sjálborn. Íslensku blaglandsliðin, bæði karla og kvenna, spiluðu í undankeppni Evrópumóta og Íslandsmestarar voru kryndir í strandblaki. Við þurfum yfir EM í fimmleikum, frjálsum og bortennis og ímislegt fleira í íþróttum hér á eftir. Og þá var ekkert annað eftir en að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Kona var skotin til bana í heimahúsi á Blöndósi í morgun. Eigin maðurinnar er alvarlega særður. Árásamaðurinn fannst látin á vettvangi og tventir í haldi talið hafa átt þátt í döyða hans. Íbúar svæðisins eru harmistleiknir og við erum ennþá að vinna úr því að þetta hafi raunverulega gerst. Dóttir eins helsta hugmyndafræðings rússneskra stjórnvalda, Alexander Stúkins, lést í gær þegar byfriðinnar sprakk í loft upp nálægt Mosku. Talið er að faðirinnar hafi verið skotmarkið Úkræðinu menn þvertaka fyrir aðild að árásinni. Kvikmyndagerðamaður sem hefur myndað rýrnun jökla í 15 ár segist hafa haft miklar efasemdir um loftlagsbreytingar fyrir aldar fjórðungi. Hann held opnaður fyrir lestur á alþjóðlegri jökla ráðstefnu í Hörpu síðdegis. Halt nöyt, halt svín, heilt lamp og fimm kjúklingar eru á vissluborðinu hjá landsliðinu í kjötskurði. Þeir eru á leið á sitt fyrsta heimsvistramót og nýta eldgósíði meratölum sem innblástur. Næstu fréttir verða saðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn Rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum líka á Rúf.appið en þessum fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfélginu um helgina og verið þess ælt.